Sección TV. Bueno, esta es una nueva sección, esperamos que les guste. Aquí vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de anime, vamos a hablar de convenciones, de cosplay, de todas esas cosas que tienen que ver con el, con el mundo del anime, de los cómics. Y bueno, pues vamos a presentarnos, empezamos por este lado. Hola, me llamo Karen. Hola, soy Orlando. Hola, me llamo Adriana. Hola, soy Fabiola. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar. Hola, soy Lord. Soy Diego. Y bueno, vamos a empezar con una dinámica porque no se nos ocurrió hacer otra cosa. <risa> vamos a sacar papelitos y eso. Y bueno, eh, lo, son varias preguntas y cada una nos, nos dice, bueno, no sé qué anime te gusta más o cosas así. Y bueno, vamos a empezar con Karen. A ver, ¿cuál vamos. es su pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu anime favorito y por qué? Bueno, pues a mí me gusta mucho Dragon Ball. Este, porque desde que tené, bueno, desde la primaria prácticamente me gustó la historia este, acerca de que llega un niñito este, de una nave, le encuentra un señor ya grande llamado Gohan y ya de ahí pues ya lo llama Goku y ya de ahí pasa, crece y así y este, ya tienen aventuras y ya hasta que ya llega a cierta adultez y aún continúa siendo muy, muy, muy padre ese, ese anime y crecimos con él la mayoría, ¿no? Lo especial es de que la mayoría de, de nosotros creció con Dragon Ball Z, con series como Dragon Ball Z, Sailor Moon, Candy Candy, todo, algo por el estilo es que eh, la mayoría los ve, sean aficionados al anime o no, conocen por lo menos sobre este tema o sobre estas series en especial. Tiene muchas temporadas y tiene muchos enemigos que, que todos recuerdan o memorizan. Eh, no sé qué más quieran compartir de Dragon Ball Z. El Dragon Ball yo me acuerdo muchísimo cuando era pequeña, mi hermano mayor lo veía, yo lo veía con él, las películas también y hasta el álbum de estampas eh, lo tratábamos de llenar. Eh, era muy divertido verlo en, en la tele y pues hasta la fecha me sigue gustando. Pues sí, de hecho fue, era muy increíble de hecho ver las escenas donde eran las escenas de acción, lo que eran los movimientos y todo eso, eran cosas muy increíbles. No sé si el famoso Kamehameha, de hecho todos lo recordamos y, si, y los que no lo han visto inclusive lo conocen. Y lo intentamos hacer alguna vez, sí. ¿no? De niños, sí. no, 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 no. Incluso, el, pues, en esas... Opción, no, igual, la Tratar de funcionar. O cuando Goku decía que levantaran todas las manos para hacer las inclinaciones. Ah, sí, la 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 sí. También se pueden apreciar cosas como desde que a esta edad, uh, en este año, todavía hay mucha gente que va al cine a ver las películas nuevas que están saliendo, que tratan de retomar el, el anime y que ves a mucha gente mayor llevando a sus hijos para que conozcan o vean lo que nosotros o ellos veían desde ellos niños. Sí, no sé, ¿qué más agregar? Pues lo que sí destaca mucho es la animación, el, todo el trama y el, el casi los movimientos y la historia, ¿no? Es muy bueno. Sí, porque igual, yo digo que igual lo que marcó diferencia y que atrapó tanto a la gente fue que no era la típica caricatura de que cada capítulo era una historia diferente y lleno de tonterías y comicidad, sino como que llevaba un... Una, ahora sí que era, era como una miniserie, este, tenía acción, tenía golpes, tenía alegrías, tenía tristezas Y pues yo digo que más que la trama y eso, igual lo que viene siendo la animación un poco más realista Porque no eran personajes caricaturescos, sino veíamos desde al bebé que lo cargaban en brazos hasta el hombre mayor, súper musculoso pues seguimos con las preguntas. <risa> bueno, mi pregunta es, ¿alguna canción que te guste de anime? Creo que todos los openings de los animes son como, como muy positivos, tratan de mandar un mensaje de amor o de, de paz hacia la gente, que traten de olvidar diferencias o de tratar de crecer como persona. Entonces realmente una canción de anime que podría decirme que me guste es una de Dragon Ball que se llama Ángeles fuimos sí, y es muy muy buena porque habla sobre muchas cosas bellas sobre este mundo y sobre lo que podríamos cambiar para ser mejores personas ¿Alguien? Eh. <risa> pues para mí fue 
para mí mi canción favorita fue el, el opening de Chala que Chala de Dragon Ball. Ah, para olvidar sí. quién no la cantaba cuando pasaba en la televisión sobre todo. Cuando te sentabas esos sábados o domingos en la mañana y pasaba y te ponías a cantar junto con el opening. Era hermoso, de hecho, simplemente. permanecieron las que pasaron en televisión abierta por decir que no conocer el opening de los caballos del zodiaco de sakura card captor de pokémon eran como que simbólicos de nuestra infancia porque pues eran los que pasaban todos los días y varias veces al, al día creo que uno de los más des destacables de todo sería también el de pokémon porque hay muchos pokéfans afuera y que con esa canción crecieron y muchos se quedan con el antiguo, el antiguo opening y la canción o el sí. famoso poker rap. Sí, <risa> También no sí, bueno. Sí. bueno, vamos a un corte y seguimos con las preguntas. de Tuzocón TV, ya hablamos un poco con Karen sobre cuál es el anime que más le gusta y que le marcó la vida, ya, ya sacó una pregunta a Opi sobre qué canción de anime le gusta más, y bueno, ahorita le toca a Adri a ver qué, qué, qué pregunta le toca. Bueno. ¿Has visto alguna película de animación japonesa? La respuesta es sí. Eh, aparte de lo que ya mencioné antes sobre las películas de Dragon Ball, una película que yo vi fue El viaje de Chihiro. Es, para mí es una película muy bonita, trata de una niña que termina en otro mundo y trata de salvar a sus papás que se convirtieron en cerdos, trabajando en, un, en unos baños termales. Lo que se podría marcar mucho sobre Estudio Ghibli, que es los creadores de esta película, es que todos los dibujos de las películas son hechos a mano, dibujados a mano, y son muy muy buenas historias y muy buenas tramas en todas. A pesar de que son un pel películas un poco largas, son muy buenas en realidad, tanto en el diseño de personajes, en, en la historia y en lo que quieren expresar. Y hay como que para todas las edades, ¿no? Por, es, por ejemplo, está el título de Mis Vecinos Llamada, que es como para preescolar, y también está el título de, por decir, la tumba de las luciérnagas, que ya tocan temas súper delicados, sí, como, es, como es la guerra, la muerte, igual... Sí. Es que también vivir en un mundo... Es que también vivir en un mundo que queda de un mundo hostil, y pues sí. esa película te hace chillar. Sí, igual eh, hace cabe notar que cualquier película de estudio Ghibli posee música increíblemente hermosa, muy bella, este, inclusive ya hay este, álbumes donde puede, pues, pueden disfrutar de todas estas de hecho, canciones. Tienen su propia sinfónica con giras mundiales y todo. Sí, y aparte que siempre se ha basado en que siempre es la mujer la principal heroína de esas películas. Sí, sí bueno, siempre tra tratan, tratan el tema como de la sí. guerra, ¿no? Sí. Está como que muy marcado, no en todas las películas, pero sí en sí, muchas, muchas. Sí, muchas. Hablan del tema de la guerra y de las consecuencias, y no solo no solo a, a lo que pasa sobre una ciudad ¿no? que se destruye, sino lo que les pasa psicológicamente a los personajes. Y, y que también toca el tema como la naturaleza, ¿no? No solo se preocupan en qué pasa cuando hay guerra entre humanos y en mm. lo que sienten los humanos, sino en que también son afectados los bosques, los animales, todo, todo es importante para esto, es un contexto completo. Tocan eso sin llegar a aburrirte y en un punto también artístico, porque llega... Todo el concepto de la película, desde los bosquejos hasta la animación final, tiene un trabajo artístico tremendo. Bueno, pues también los queremos invitar a la Tuzocón, que es una expo de cómics, este, de manga, anime, que va a haber en Pachuca, 5 y 6 de diciembre, va a ser en la prepa 1. Seguramente muchos de ustedes se han asistido a ella. Y bueno, vamos a tener muchos invitados especiales para esta Tuzocón. Y tenemos por ejemplo a la voz de, de Jake el perro que, que nos visita, de hecho es muy raro que, que vaya a convenciones y eso Y pues nos está visitando en esta ocasión a Pachuca eh, ¿Qué otras voces tenemos, Opi? Tenemos a Isabel Martiñón que es la, la voz de, me parece que, de, de Marcelín de Hora de Aventura Y también de, 
de varios personajes. Es una artista de doblaje muy, muy, fam muy famosa y reconocida precisamente porque hace voces para muchas caricaturas. Eh, también tendremos concurso de, de K-pop, de baile K-pop y de cosplay, que es como disfrazarse de personajes de anime, videojuegos, cómics, eh, en general de lo que haya para <risa> disfrazarse. <risa> también hay que recordar que dentro de la Tusho Con tendremos también lo que son torneos de videojuegos para aquellos gamers que son muy profesionales, muy avanzados en sus técnicas. También estarán los stands para aquellos que gusten comprar algún recuerdo en su viaje de regreso a casa. Así que visiten la Tuzucón, por favor, y disfruten un buen momento ahí. Es un evento completamente familiar, puede ir desde el más pequeño hasta personas mayores. Hay entretenimiento para todos, eh, es muy, muy cómodo el precio y va a ser muy, muy divertido. En serio, son de las, de las mejores expos que hay aquí en Pachuca. De hecho, aquí en la tienda Yanami Shop, en Revolución, en Avenida Revolución, vamos a tener la preventa. Y todos los boletos de preventa van a tener este, detalles especiales, ¿no? Ajá, sí, van a tener un regalito. O sea, los, los primeros boletos sí. que, que, se, que se vendan en preventa, los primeros 100 les van a dar, este... Y bueno, ya en la Tuzo con se les, va, se les van a obsequiar prints y otros regalitos. Y bueno, pues va a estar súper bien. Este, van a haber más invitados. También viene, bueno, ya Opi este, mencionó a Isabel Martiñón, que es la voz de Naruto. Este, también viene Oscar Flores, que es la voz del Rey Helado, eh, viene Seguro Ida, él es eh, un músico japonés que, bueno, le gusta este, interpretar temas de anime y, y temas en general este, de, de música japonesa, y bueno, va a estar, va a estar muy padre. Sí, valdrá mucho la pena. Y pues, a pesar de esto, los invitamos a la Tuzocón el 5 y 6 de diciembre, y creo que es todo, nos despedimos y los veríamos hasta la próxima semana. Para terminar con, la, con, la, con las, la sección de preguntas y respuestas. Y esperamos verlos pronto. Nos despedimos por el momento. Hasta la vista, baby. <risa>